அருள் டெக் இன் ஃபோர் தமிழ் யூடியூப் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சிவப்பு கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் தெரிகிற அந்த பெல் சிக் பெல் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா உடனடி தகவல்கள் புது வீடியோஸ் ஏதாவது டெக்னிக் அருள் டெக் இன் ஃபோர் யூடியூப் சேனலில் சிஎஸ்சி பார்த்தன வீடியோஸ் டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் போஸ்டட் ஆச்சுன்னா உங்கள் மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனுக்குடன் இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மறக்காமல் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உடனடி தகவல்களை பெறதுக்கு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரேப் இன்சூரன்ஸ் சிஎஸ்சி காமன் சர்வீஸ் சென்டரில் நிறைய இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸை வந்து நம்ம கஸ்டமர்ஸ்ட்டை வந்து சேல் பண்ண முடியும் ஸோ அதை அதுக்காக வந்து ரேப் நம்ம லைசன்ஸ் வந்து விஎல்ஐ கண்டிப்பாக வாங்கி ஆகணும் ஸோ அந்த ரேப் லைசன்ஸ் வாங்கிறதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம் இருக்குது என்ன ப்ரொசீஜர் எப்படி எவ்வளோ பாஸ் மார்க்ஸ் ஸோ ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் ப்ளஸ் எத்தனை ரேப் இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸ் டிஜிட்டல் சேவா போர்ட்டலில் இருக்குது எத்தனை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட சர்வீசஸ் இருக்குது அப்படின்ற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரேப் இன்சூரன்ஸை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ காமன் சர்வீஸ் சென்டரில் ரேப் இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸ் ஸோ அந்த ரேப் இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸ் எத்தனை இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸ் இருக்குது என்னென்ன கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸ் இருக்குது எத்தனை கம்பெனிஸோடது இருக்குது ஸோ அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அருள் டெக் இன் ஃபோர் யூடியூப் சேனலாக இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல்கள் சிஎஸ்சி டெக்னிக்கல் வீடியோஸாக இருக்கட்டும் பயோமெட்ரிக் ஆர்டி சர்வீசஸ் ஜாவா இன்ஸ்டலேஷன்ஸ் டிஜிபே ஏதாவது ஹெல்ப் எரர் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லா டிஜிட்டல் சேவை பற்றின உங்களோட சந்தேகங்களை வந்து நீங்கள் அருள் டெக் இன் ஃபோர் சேனலில் வீடியோஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் சொல்லலாம் அது இல்லாமல் இந்த வீடியோவோட கடைசியில் ஒரு இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கோம் அந்த இமெயில் ஐடிக்கு உங்களோட கொரிசை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு அதை சொன்னஸ் பாசிபிள் கிடைக்கும் ஸோ இப்போது ரேப் என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா ரேப் அப்படின்னா என்ன ஸோ அந்த ரேப்பை வந்து நம்ம எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ரேப் லைசன்ஸ் தட் இஸ் சர்ட்டிஃபிகேட் அதாவது த்ரீ இயர்ஸ்க்கான லைசன்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி சிஎஸ் இ கவர்னன்ஸ் வித் ஐஆர்டிஏ இந்தியன் ஐஆர்டிஏட்டு நம்ம எப்படி வாங்குறது ஸோ நம்ம ரேப் எக்ஸ் நம்ம சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அதனால் நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதோடு மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸ் இருக்குது ஸோ ரேப் எக்ஸாம் ஸோ ஆன்லைன் ரேப் ஆக்சுவலி இப்போ வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாம் தான் ஸோ அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் பேப்பர்ஸ் ஏதாவது கிடைக்குமா இல்லை மோக் டெஸ்ட் முன்னாடியே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆன்லைன் டெஸ்ட் ஏதாவது இருக்கா ஸோ கண்டிப்பாக இருக்குது அதை பற்றியும் பார்க்கலாம் ப்ளஸ் ரேப் இன்சூரன்ஸ் கமிஷன்ஸ் இப்போ விஎல்ஐஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ கமிஷன்ஸ் கிடைக்கும் எப்போ கிடைக்கும் ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம டிஜிட்டல் சேவா போர்ட்டலில் வந்து ரேப் சர்ட்டிஃபிகேட் லா லைசன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த சர்வீசஸ் வந்து உங்களோட சிஎஸ்சி டுவெல் டிஜிட் சிஎஸ்சி ஐடிக்கு வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸோ அதை நம்ம எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது அல்ல ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட்டோமேட்டிக்காக சர்ட்டிஃபிகேட் வாங்கினது இப்போ ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சுன்னா ஓகே அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம எப்படி அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறது மேனுவல் ஆக்டிவேஷன் எப்படி அப்படின்றதே நம்ம பார்க்கலாம் இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ரேப் ரேப் அப்படின்னா என்ன ஸோ ரேப் அப்படின்னா ரூரல் ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் ரூரல் ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் மீன்ஸ் ஸோ வில்லேஜஸ் ஒவ்வொரு வில்லேஜாக இருக்கட்டும் டவுனாக இருக்கட்டும் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் தான் வந்து ஒரு அரசுடைய ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் வில்லேஜ் ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸ் வந்து கஸ்டமர்ஸ் இப்போ எல்ஐசி ஏஜென்ட் இருப்பாங்க நிறைய ஏஜென்சிஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து ஒரு ரூரல் ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் ஸோ இப்போ நார்மலாக ஒரு எல்ஐசி ஏஜென்ட் இருக்காருனா அவருக்கும் நம்ம ரூரல் ஆத்தரை சிஎஸ்சியோட ரூரல் ஆத்தரைஸ்டு பர்சனுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்றதை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸ் நீங்கள் வந்து இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து உங்களோட டிஜிட்டல் சேவா போர்ட்டல் மூலமாக நீங்கள் வந்து செல் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஸோ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அக் அக்ரி இன்சூரன்ஸாக இருக்கட்டும் கேட்டல் இன்சூரன்ஸ் நிறைய இன்சூரன்ஸ் ஸோ நீங்கள் சேல் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ரூரல் ஆத்தரைஸ்டு பர்சனாக இருக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஐஆர்டிஏயோட எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணணும் இஸ் திஸ் இஸ் ஆன்லைன் எக்ஸாம் இது வந்து சிஎஸ்சியை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை இதுதான் ரூரல் ஆத்தரைஸ்டு பர்சனோட வேலை இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் போத் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் நான் லைஃப் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் ரெண்டு இன்சூர
ஆக்சிடென்ட் இன்சூரன்ஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் ஸோ ஃபயர் அண்ட் ஃபயர் ஃபயர் ப்ரொடெக்ஷன் இன்சூரன்ஸும் நீங்கள் வந்து பண்ணி கொடுக்கலாம் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஃபார்மர் பேக்கேஜ் பாலிசி ஸோ ஃபார்மருக்கான கேட்டல் கேட்டல் இன்சூரன்ஸ் அக்ரி இன்சூரன்ஸ் மோட்டர் பம்ப் செட் இன்சூரன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா பிரதான் மந்திரி ஃபாசல் பீமா யோஜனா கூட நீங்கள் இது மூலமாக பண்ணலாம் ஸோ அதான் கேட்டல் இன்சூரன்ஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸோ எல்லா இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸுமே வந்து ஒன் போர்ட்டல் ஃபார் அக்சஸிங் ஆல் இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸ் தட் இஸ் சிஎஸ்இஎஸ்பிவிஸ் ரேப் ரூரல் ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் ஸோ இப்போ இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸ் என்னென்ன நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பதினாறு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸோடைய ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸோடைய இன்சூரன்ஸ் நம்ம பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நாலு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸோடைய இன்சூரன்ஸ் இப்போ எல்ஐசி இருக்குது ஹெச்டிஎஃப்சி இருக்குது எஸ்பிஐ இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நாலு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸோட பண்ண முடியும் டோட்டலாக இருபது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட சர்வீஸஸை நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து சேல் பண்ண ப்ராடக்ட்ஸை வந்து இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸை நமக்கு வந்து சேல் பண்ண முடியும் அதுக்கான ஆத்தரைசேஷனை நமக்கு கொடுத்துருவாங்க ஒன்ஸ் நம்ம ஆர் ஆப் ரூரல் ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணி சர்டிஃபிகேட் வாங்கி நம்ம டிஜிட்டல் சேவை போட்டில் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா ஸோ ரேப் இன்சூரன்ஸ் சர்வீஸ் என்னென்னா இன்சூரன்ஸ் ஸோ டேர்ம் பிளான் லைஃப் இன்சூரன்ஸில் பார்த்தோன்னா டேர்ம் பிளான் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பீரியட் ஆஃப் டைம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ்டு பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் பண்ணுற அந்த சர்வீசஸ் இருக்குது வேரியபிள் இன்சூரன்ஸ் ஸோ இட் கேன் பி சேஞ்சு வேரியபிள் இன்சூரன்ஸ் அதை நம்ம அப் டு த டெத் டெத் ஆஃப் அ பர்சன் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபுல் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் பிளான் தட் இஸ் வெரியபிள் இன்சூரன்ஸ் பிளானும் இருக்குது ஸோ காத்தா சிங்கிள் ப்ரீமியம் இது வந்து சிஎஸ்இ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது சிஎஸ்இ இன்சூரன்ஸ் காத்தா அப்படின்றது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ மற்ற இன்சூரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி அதாவது பீரியட் பீரியட் இப்போ சிக்ஸ் மந்த் ஒன்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இன்சூரன்ஸ் எடுத்துருப்பீங்க ஆனால் அந்த காத்தா சிங்கிள் ப்ரீமியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் அமௌண்ட்டு நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் மினிமம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃபுல் அமௌண்ட்டுமே ஒரு சிங்கிள் பேமெண்ட்டாக பண்ணிடணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பே பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா ஆஃப்டர் திஸ் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் செவன் இயர்ஸ் ஸோ இந்த பீரியட் செவன் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் இந்த பீரியட் நீங்கள் எதாவது நான் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு வாங்கிட்டு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க பேமெண்ட் பண்ணவே தேவை இப்போ சப்போஸ் அந்த ஃபைவ் ஃபைவ் இயர்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ளே அவங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஏதோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்டூ டென் டைம்ஸ் அப்படியே மல்டிப்ளை இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ டென் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து அவங்களுக்கு போகும் அந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் சிங் சிஎஸ் இன்சூரன்ஸ் கதா ஸோ சிஎஸ் இன்சூரன்ஸ் கதா ஸ்பெஷல் வீடியோ நெக்ஸ்ட் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ மோட்டர் காம்ப்ரிஹென்சிவ் பேக்கேஜ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி செகண்ட் பார்ட்டி ஸோ இந்த சர்வீசஸ் மோட்டர் தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீசஸ் இருக்குது பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா இப்போ மோஸ்ட் வாண்டடாக எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது பிஎம் எஃபிஜே தான் ஸோ பர்சனல் ஆக்சிடென்டல் இன்சூரன்ஸ் ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸ் பம்ப் செட் இன்சூரன்ஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் பம்ப் செட் இன்சூரன்ஸ் ஃபார்மர் பேக்கேஜ் பாலிசி கேட்டல் இன்சூரன்ஸ் கவ் இன்சூரன்ஸ் கோட் எவ்ரி கைண்ட் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் அவைலபிள் அண்டர் ஒன் போர்ட்டல் தட் இஸ் ரேப் ஸோ இப்போ ஹவு டு பிகம் அ ரேப் நீங்கள் வந்து ரேப் இன்சூரன்ஸ் ஸோ எல்லா விஎல்ஐஸ் நிறைய இருக்கீங்க சிஎஸ் ஏடிஎஸ் வச்சுருக்கீங்க நீங்களும் வந்து அந்த இன்சூரன்ஸ் சர்வ் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சேல் பண்ணணும் சேல் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறது ஸோ எப்படி நம்ம அந்த ரேப் லைசன்ஸ் வாங்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ரேப் சர்வீஸ்க்காக உங்களுடைய சிஎஸ்சி டிஜிட்டல் சேவா போர்ட்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ இதுக்காக தனியாக ஒரு ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துருங்க அந்த ஐபி அட்ரஸில் போய் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் ஆன்லைன் ரேப் எக்ஸாமுக்கு அப்பியர் ஆகி அந்த எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணணும் ஒன்ஸ் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்களும் ஒரு ரூரல் ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் and you are fully authorized to sell insurance products to the customers so rap process eppadi register pandra process pathina first ninga rap exam ku register pannanum ungala details ellathiy upload panni photos ellathiy upload panni ninga first register panna adutha fee payment so idhukku pathinga appadina fees irukku exam fee appdinu or particular amount vechirukanga so adutha pathina fees payment mudichu adutha ungala details vandu update pannirunga once ninga check pannite correct ah irukka nradha confirm pannikirunga adutha insurance training this is over idhukku vandu naal module test kuduthirupanga actually idu chapter wise irukum chapter 1 introduction to insurance services and the mari ena ungalku knowledge irundha dhaan neenga vandu sell panna mudiyum so adukaga insurance training irukku exam eladrathukku munnadi indha insurance
அந்த லிங்க்ல போய் லிங்க் வந்து பின்னாடி அவைலபிளா இருக்கு வீடியோ டிஸ்கிரி லாஸ்ட்ல வந்து இருக்கு ஸோ அதை செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களை டுவெல் டிஜிட் சிஎஸ்சி ஐடி அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ரேப்புக்காக ஸோ அதை என்டர் பண்ணி கிளிக் கொடுத்து பேமெண்ட்டை பண்ணுங்கள் பேமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இருந்துச்சு ஆனால் ஆஃப்டர் தேர்ட்டி ஆஃப்டர் டிசம்பர் ஒன் ஆர் ஜனவரி ஒன் இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறதா இன் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருக்கு ஸோ அதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபீஸ் பேமெண்ட் முடிஞ்சோடனே அகைன் உங்களோட டுவெல் டிஜிட் சிஎஸ் ஏடின் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் என்டர் பண்ணி உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் அப்ளை பண்ண கொடுத்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கோமா ஃபோன் நம்பர் இமெயில் ஐடி எல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருமா ஒரு தடவை அப்டேட் பண்ணிருங்க ஸோ அப்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் ட்ரைனிங் அப்படின்ற இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி தான் சாப்டர் வைஸ் இருக்கும் சாப்டர் ஒன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் சாப்டர் டூ இன்ட்ரோடக்ஷன் டூ இன்சூரன்ஸ் இந்த மாதிரி மோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் சாப்டர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஒவ்வொரு சாப்டருக்குமே வந்து நாலு மாடல் டெஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த நாலு மாடல் டெஸ்ட்டையும் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி முடித்தாதான் உங்களால் வந்து ஃபைனல் ஆன்லைன் எக்ஸாமை எழுத முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டருக்குமே நாலு அட்டம்ட் இருக்குது ஸோ ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஒவ்வொரு இதுலேயுமே ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் வந்து அந்த ஃபுல் இதையுமே நாலு அட்ட நா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு நாலு அட்டம் இருக்குன்னா நீங்கள் நாலையுமே அட்டன் பண்ணி ஆகணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சாப்டராக வந்து பதினஞ்சு சாப்டருக்குமே நீங்கள் அட்டன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து நீங்கள் ஃபைனல் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களோட மார்க்ஸ் வந்து சைடில் பார்த்துக்கலாம் ஸ்கோர் டென் கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரேப் ஆன்லைன் எக்ஸாம் ஸோ அந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் வந்து அப்பியர் பண்ணுறதுக்கு அப்பியர் பண்ணும்போது சேம் உங்களோட டுவெல் டிஜிட் சிஎஸ்சி ஏடி அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை வச்சு தான் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணி உள்ள போகிறீங்க ஆன்லைன் எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இந்த பேட்டர்ன் நான் உங்களுக்கு அடுத்து அடுத்த இதில் இருக்கும் அப்படியே பாருங்கள் ஸோ ரேப் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் அண்ட் மார்க்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் ஏ பி சிடின்னு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் மொத்தம் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் நூறு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் டோட்டல் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நூறு மார்க்ஸ் ஒவ்வொரு கொஸ்டனுக்கும் ஒரு மார்க் ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் பாஸ் பண்ண வேண்டியது தேவை தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணி தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா ஓகே இதுக்கான டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஹவர் உங்களுக்கு டியூரேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சாரி ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து ஒன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து டியூரேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டைம்குள்ளே நீங்கள் முடிச்சிடணும் ஸோ இந்த ஆக் ஓகே இப்போ நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க எல்லாமே முடிஞ்சு எக்ஸாம் முடிச்சிட்டீங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுத்துட்டீங்க பாஸ் பண்ணிட்டீங்க ஸோ அடுத்ததாக வந்து எப்படி நான் சர்வீசஸ் பண்ணுறது இல்லை டிஜிட்டல் சேவா போர்ட்டில் எப்படி நான் இன்சூரன்ஸை சேல் பண்ண முடியுமா முடியாது அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் முடிச்சதுக்கப்புறம் மினிமம் யூ நீட் டு வெயிட் ஃபார் நைன்டி டேஸ் மினிமம் தொண்ணூறு நாள் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் ஏன் அப்படின்னா உங்களோட அந்த சர்ட்டிஃபிகேட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகி ஐஆர்டிஐ வந்து அப்ரூவல் கொடுத்து வரதுக்கு நைன்டி டேஸ் மினிமம் சிக்ஸ்டி டு நைன்டி டேஸ் ஆகும் ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்கள் சர்ட்டிஃபிகேட் வந்துடும் அந்த சர்ட்டிஃபிகேட் டவுன்லோட் பண்ணுற லிங்க்கையுமே இதில் கொடுத்து பின்னாடி இப்போ சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து வாங்கினவங்க சர்ட்டிஃபிகேட்டும் வந்துருச்சு இன்னும் என்னால் வந்து இன்சூரன்ஸை சர்வீஸ் இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸை சேல் பண்ண முடியல டிஜிட்டல் சேவா போர்ட்டலில் ஆக்டிவேட் ஆகலை அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறேன் சிம்பிளாக ஒரு மெயில் சென்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ரித்தீஷ் சரண் இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஹித்தேஷ் ராணா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு வந்து சிசி போட்டு ரெண்டு மெயில் அனுப்பிச்சு விட்ருங்க ஸோ மெயில் ஐடி உங்களுக்கு வந்து வீடியோ பார்க்கும்போது தெரியும் ரித்தேஷ் டாட் சரண் அட் சிஎஸ்சி டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் இன்னொரு மெயில் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா ஹித்தீஷ் டாட் ராணா அட் சிஎஸ்சி டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் ஸோ இதுக்கு ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சு விடுங்க என்ன அனுப்பிச்சு விடுங்க அப்படின்னா உங்களோட சப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல சப்ஜெக்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தெரியுது இல்லையா ப்ளூ கலரில் ரேக்ட் சிஎஸ்சி ஐடி அப்படின்ட்டு ஸோ அதை அப்படியே டைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே கீழே உங்களோட மெயில் கண்டென்ட்டில் இந்த இதில் இருக்கிற கம்ப்ளீட் நேம் ஓ இதை அப்படியே டைப் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே ஃபில் பண்ணிடுங்க உங்களோட நேம் உங்களோட ஓஎம்டி டுவெல் டிஜிட் சிஎஸ்சி ஐடி டிஜிட்டல் சேவ் ஐடி ரேப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ந
இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ட்ரைனிங்கான லிங்க்கு ஸோ அந்த ஒரு ஃபோர் மாடல்ஸ் காமிச்சல ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் நாலு டெஸ்ட்டு கண்டிப்பாக அட்டம் பண்ணி ஆகணுன்றது ஸோ அதுக்கான லிங்க்கு அமோ ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட்டுக்கான லிங்க்கு ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ டபுள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஸ்லாஷ் ரேப் அண்டர் ஸ்கோர் மோக் அண்டர் ஸ்கோர் டெஸ்ட் இதுக்கு போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எத்தனை தடவை வேணாலும் ஃப்ரீயாக ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் ஆன்லைன் டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் அட்டம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேப் ஆன்லைன் எக்ஸாம் ஸோ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அல்ல தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுத்தால் பாஸ் இதான் நீங்கள் அட்டன் பண்ண வேண்டியது ஸோ லைசன்ஸ் எப்படி சர்ட்டிஃபிகேட் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ அதுக்கான லிங்க்கு தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ரேப் சர்ட்டிஃபிகேட் ஆர் லைசன்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கு ஸோ இதுதான் அந்த லிங்க்கில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒரு பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் ஓஎம்டி ஐடி அப்படின்னு கேட்பாங்க பக்கத்தில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்னு கேட்பாங்க ஸோ இதில் ஓஎம்டி ஐடி அப்படின்றது ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது உங்களுடைய டுவெல் டிஜிட் சிஎஸ்சி நம்பர் தான் சிஎஸ்சி ஐடி தான் ஸோ அந்த சிஎஸ்சி ஐடியை போட்டுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னாக்கா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ரேப்புக்கு வந்து ஆர் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த நம்பரை போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த ரெண்டில் வந்து ரெண்டுமே போடணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கம்பல்சன் கிடையாது நீங்கள் ஏதாவது ஒன்றை போட்டால் போதும் ஒன்று டுவெல் டேஜர் சிஎஸ்சி ஐடியை மட்டும் போட்டுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா உங்களோட ரேப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை போட்டுக்கோங்க கொடுத்து சர்ச் கொடுத்து பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி அட்டன் பண்ணியிருந்த விஎல்சி ஆலும் சரி இனிமேல் அட்டன் பண்ண போகிறவங்களும் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு இதில் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களோட சர்ட்டிஃபிகேட் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் கொடுத்த சர்ச் கொடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா உங்களோட நேமு அட்ரெஸ்ஸு நீங்கள் அப்ளை பண்ண கொடுத்துருந்த டீட்டெயில்ஸ் உங்கள் மொபைல் நம்பர் எல்லாமே வந்துருந்துச்சு அப்படின்னாக்க உங்கள் சர்ட்டிஃபிகேட் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சுன்னு இருந்தோம் அதோட உங்கள் லைசன்ஸ் நம்பரையும் வந்து அந்த ரேப் ஸ்லாஷ் ஐடி இருக்குல்லே அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க உங்களோட சர்ட்டிஃபிகேட் ஸ்டேட்டஸ் உங்களை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கு வந்து அந்த இடத்துலேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து உங்களோட லைசன்ஸ் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண லைசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து த்ரீ இயர்ஸ்க்கு வேலிடிட்டியோட உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐஆர்டி வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் சர்ட்டிஃபிகேட் லைசன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் ஒரு இன்சு ஆத்தரைஸ்டு இன்சூரன்ஸ் பர்சன் டு செல் இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ நீங்களும் ஒரு எல்ஐசி ஏஜென்ட் ஆர் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் மாதிரி தான் ஸோ அதுக்கான லைசன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க மூணு வருஷத்துக்கு வேலிடிட்டி ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் நீங்கள் வந்து அதை ரினியூவல் பண்ணிக்கணும் ஒன்ஸ் எவ்ரி த்ரீ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த லைசன்ஸ் வந்து நீங்கள் ரினியூவல் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த இதில் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி எழுதுனவங்களுமே வந்து இந்த லிங்க்கில் போயிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சர்ட்டிஃபிகேட் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸோ இந்த இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸில் ஏதாவது அப்ளை அப்ளை பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் ரிலேட்டட் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா வீடியோ டெஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சப்போர்ட் அட் அருள் டெக் இன் ஃபோ டாட் காம் அப்படின்ற மெயில் ஐடிக்கு வந்து உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் உங்களோட த சந்தேகங்களை கேளுங்க மறக்காம அருள் டெக் இன் ஃபோ யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கான லிங்க் கொடு அருள் டெக் இன் ஃபோ யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கல் வீடியோஸாக இருக்கட்டும் சிஎஸ்சி எல்லாமே உங்களுக்கு தமிழில் உடனுக்குடன் புது வீடியோஸ் போஸ்டட் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களோட மொபைலுக்கு அப்டேட் வரும் மறக்காம அந்த பெல் சிம்பலையும் பார்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ